Итак, всем добрый день. С вами брокерская компания Китфинанс. Меня зовут Дмитрий Шагардин. Представляю вашему вниманию наш традиционный дневной видеобрифинг Fresh. Напоминаю, что с расписанием всех наших мероприятий на сегодняшний день вы можете ознакомиться на нашем сайте www.brokerkf.ru и все наши видеозаписи всех мероприятий можете посмотреть на нашем канале на YouTube. Ссылочка на ваших экранах указана. Сейчас предлагаю переместиться к рабочему столу. Давайте обсудим последние новости, тенденции и попробуем сделать прогнозы на ближайшую перспективу по движению российского рынка. Так, ну давайте сначала со всех новостей пробежимся по всем основным новостям. Я к сайту ZeroHead сейчас обращаюсь. Тут, в общем-то, вся подборка важнейших новостей этих выходных собрана. Ну, в первую очередь, конечно же, Рынок нефти, газета Guardian сообщает о том, что, соответственно, военная операция в Иране крайне вероятна. Верить и верить газете Guardian дело лично каждого. Но, в общем-то, тот факт, что иранские корабли также вышли со своих портов, тоже, в общем-то, факт очень серьезный, важный. В общем-то, эскалация конфликта в Персидском заливе, в общем-то, постепенно э, нарастает. Ну, благодаря этому, в общем-то, растут нефтяные котировки. Э, далее интересная, интересная новость, она связана с, с интересной статьей по поводу количества коротких позиций по, по евро. Согласно отчету CFTC, э, на прошлой неделе, э, в общем-то, по европейской валюте вновь увеличилось количество открытых позиций на шорт. Аналогичная ситуация у нас наблюдается, еще раз повторюсь, по, по американскому доллару, по японской иене, то есть нарастают шортовые позиции, позиции на продажу. И аналогичная картинка у нас на прошлой неделе сформировалась и по европейской валюте. Это значит, что рыночные игроки, в нашем случае это некоммерческие трейдеры, они в целом нацелены на то, что единая европейская валюта будет снижаться. Ну, скорее всего, их мнение обосновано тем, что э, приближается 29 число и раздача Европейским Центральным Банком кредитов в неограниченном количестве э, своим э, финансовым институтам. Там размеры программы от 500 миллиардов евро до 1 триллиона. Все это, безусловно, должно оказать давление на единую европейскую валюту. Ну, вот, видимо, уже закладываются рыночные игроки на такое событие. Так что э, интересно, вот евро сейчас идет э, по этому параметру, по э, чистым открытым позициям вместе с долларом и вместе с японской иеной. Так что здесь я скорее соглашусь в пользу того, что евро должна э, отскочить вниз. Э, далее, э, важное событие у нас, естественно, все уже, наверное, знают, было и по, по Китаю. Э, Китай э, на этих выходных пошел на снижение требований, резервных требований по, по банкам своим на 50 базисных пунктов, если не ошибаюсь, понижены были эти резервные требования, и по некоторым оценкам порядка 60 миллиардов долларов получит в свежей ликвидности китайская банковская система. Все это, безусловно, спровоцировало очень серьезный спрос на риск сегодня утром, и благодаря этому сегодня азиатские рынки очень серьезно подрастают. И, в общем-то, сегодня мы видели такой скачок и на российских рынках. Спасибо, как говорится, Китаю. Вопреки ожиданиям, на самом деле, это сделал, потому что совсем недавно мы получали данные по инфляции за январь месяц, и инфляция неожиданно подскочила с 4% до 4,5%, и... Очень неприятный был скачок, но, тем не менее, Банк Китая пошел на снижение резервных требований для того, чтобы э, несколько снизить э, напряжение на рынке недвижимости. Дело в том, что по-прежнему э, возможен э, коллапс небольшой на китайском рынке недвижимости. Цены продолжают пока тоже снижаться. А, вот такие вот главные новости. Все это благодаря этому, соответственно, растут нефтяные котировки и спрос на риск. И еще раз напомню, Иран, помимо того, что выпустил свои корабли в плавание в свободное, так еще и прекратил поставки а, нефти в а, британским, своим британским и французским а, коллегам. А, тоже такой новость спровоцировала рост нефтяных котировок. И важно отметить еще один факт. Дело в том, что если мы пересчитаем с вами стоимость нефти бренд в евро в единой европейской валюте, не в долларах, как мы это обычно делаем, то увидим то, а, что 
нефть бренд находится на абсолютных исторических максимумах. То есть сейчас европейские страны покупают нефть по максимальным ценам за всю ее историю. Текущие котировки, все вы видите, 120 долларов за баррель, с моей точки зрения, крайне негативно сказываются на экономической активности, могут крайне негативно сказаться на экономической активности. И дело в том, что европейская экономика, все знаем, сейчас не в самом лучшем положении находится. И если цены будут длительное время оставаться на максимальных исторических уровнях для европейцев, и, безусловно, ничего хорошего это для европейской экономики инсулит. И тот... Тот небольшой отскок, который и европейская экономика и промышленность показывают в последние месяцы, начиная с декабря, в общем-то, может уже, с моей точки зрения, к апрелю, к апрелю месяцу и иссякнуть. Так что здесь тоже, в общем-то, все с одной стороны хорошо и позитивно, с другой стороны не так все и однозначно и хорошо. Вот такие вот основные новости сейчас двигают рынками. Безусловно, сейчас, кроме этого, всего маячит на горизонте Греция. Сегодня 18.30 будет решать Еврогруппа судьбу этого транша, но я, честно говоря, даже не смотрю на эти греков, и все это лишь повод какой-то для рынка вырасти, упасть. Мне кажется, судьба Греции уже решена, и все-таки страна покинет еврозону, и сейчас все делается для того, чтобы минимизировать риски выхода страны из кризиса. Что касается российского рынка, то, в общем-то, давайте вспомним наши пятничные прогнозы из тех, кто участвовал в наших видеобрифингах. В общем-то, все пока складывается в рамках наших ожиданий. Напоминаю, что в пятницу мы ждали уровень поддержки в районе 1570, мы там застряли днем, и далее отмечали уровень 1560 пунктов. Соответственно, мотивация обозначения этих уровней связана с тем, что на часовом графике мы изобразили с вами новый, соответственно, канал, довольно узкий восходящий канал, он обозначен красными линиями, соответственно, и проведена медиана также красным уровнем, и мы видим, что в последние недели, в несколько недель индекс МВБ торгуется четко по, в рамках этого тренда краткосрочного восходящего и благо, что пока все прогнозы сбываются. Но сегодня утром на тех новостях, о которых я вам сообщил, индекс протестировал уровень 1585 пунктов. Он опять-таки совпал с верхней границы этого восходящего канала и, естественно, отходит вниз. Отходит вниз, и так получается, что к дневному видеобрифингу Fresh после утреннего оптимизма, естественно, индекс начинает скатываться вниз и... Я склонен опять говорить, что сейчас в ближайшие часы, вероятно, это движение продолжится. И контрольная точка для индекса МВБ, как мне кажется, на три дня это уровень 1500, ну, где-то 72 пункта. Ближайшая поддержка, ну, а более нижняя находится на отметке 1565 пунктов. Ну, здесь область 1560-1565 пунктов. Поэтому вполне не исключаю движение до этих уровней, но все-таки предполагаю, что... Да, на 1560 вряд ли мы уж так быстро пойдем. Скорее всего, задержимся где-то в районе 1570, 1575 пунктов. Где-то в этой области застрянем, мне кажется. Напоминаю, что американские площадки сегодня не работают, то есть эта активность будет минимальная, и сюрпризов серьезных не будет, но коррекция к этому безудержному непонятно на чем основанному росту, безусловно, должна быть. На дневном графике по индексу МВБ, он с левой части изображен у нас, в общем, отмечаю, соответственно, серьезное сопротивление в виде вот этой вот тоже линии нарисована черной. То есть у нас этот резкий восходящий тренд, который мы наблюдаем с вами с декабря 2011 года, он изменил несколько свою тенденцию, свое направление, тем не менее, тот тренд, он сохраняет по-прежнему свою силу. То есть среднесрочное движение вверх пока, естественно, никто не отменял. И с учетом того, что мы ждем свежего притока ликвидности от Европейского центрального банка, безусловно, все это позитивным образом должно сказаться на движении рынка фондового. Поэтому здесь со среднесрочным трендом пока все хорошо, но отмечаю, что скорость роста индекса, она замедляется. Это значит, что рынок постепенно будет переходить в стадию такой боковика, но с тенденцией к росту, как я и раньше высказывал свое мнение о том, что жду движения до апреля месяца восходящего, после чего жду изменения тренда глобального вниз. Так, про это сказали. И индекс РТС, точнее фьючерс на индекс РТС сейчас вновь подобрался на 4-часовом графике к верхней границе по Боллинджеру. Соответственно, от него я тоже жду коррекции. Возможно, в район 165 тысяч пунктов, не исключаю. И 
найдем графики по самому индексу РТС. Отмечаю, что, в общем-то, индекс сейчас попытался сегодня утром пробить уровень 50% коррекции. И мы тоже много с вами говорим. Это уровень медианы, средний уровень между хаями 2011 года и низами. 2011 года уже несколько раз индекс РТС пытался, тестировал этот уровень 1600 если не ошибаюсь, 65 пунктов, и вот сегодня попытка была его преодолеть. Посмотрим, сбудется, не сбудется мечты индекса РТС, но пока все-таки мы стоим на важных технических уровнях сопротивления, поэтому здесь тоже не все так однозначно. Поэтому по текущей ситуации я все-таки думаю, что индекс, возможно, индекс российский немножко скорректируется вниз от своих максимальных дневных уровней, утренних уровней. И серьезного оптимизма я бы не ждал от текущих уровней. Что касается тех бумаг, которые мы с вами выделили в пятницу, и еще раз отмечу, мы говорили с вами про Лукойл, то здесь пока благо тенденция сохраняется к росту. Бумага, еще раз повторюсь, как мне кажется, пробила уровень диагонального сопротивления в районе 1850 рублей и имеет шансы, в общем-то, чуть-чуть повыше еще подняться. Ну, это подробнее видеобрифинги вы можете посмотреть 5, чтобы он на канале YouTube выложен. По Также мы делали прогноз по ТМК, который также пробил важный уровень сопротивление в районе 90 рублей за акцию и сделал это на очень хороших объемах. Это бычий сигнал и бумага имеет тоже потенциал роста, но мы отмечали ее в районе 105 рублей, пока все здесь, как мне кажется, неплохо складывается. И по АФК по АФК системе аналогичные высказывания, хорошие объемы на покупку были и диагональное сопротивление было также преодолено. Поэтому Просто обращаем внимание на эти бумаги, смотрим, понаблюдаем, может быть, имеет смысл присмотреться к покупкам этих бумаг. Так, вот такие дела. Что касается объемов, по, объемов торгов по индексу МВБ, давайте посмотрим, давно эту картинку не, не смотрели. Ну что, надо отметить, что объемы, в общем-то, сохраняются в диапазоне с, примерно с 45 40-45 миллиардов рублей по э, бирже ММВБ. По, и мы видим, что, в общем-то, хорошие покупки были в начале года, на хороших объемах мы росли, но важно отметить, что в феврале месяце я не вижу, в общем-то, такого резкого скачка объемов. Более того, 9 февраля э, на порядка 65 миллиардов рублей рынок очень хорошо продавали. То есть это была первая фиксация прибыли вот этого роста, который мы наблюдали с вами с декабря 2011 года. То есть текущий рост, я бы не сказал, что сопровождается уж очень уж большими объемами, но при этом отмечаю, что те падения, которые бывают, коррекции, которые бывают у нас на рынках, они сопровождаются, в общем-то, в целом небольшими не объемами. Мы это наблюдали с вами в пятницу. На маленьких объемах, в общем-то, упали, здесь трагедии никакой особо не было, но вот 9 февраля был такой первый звоночек. Первый звоночек, фиксация довольно крупная на хороших объемах. Из тех событий, которые повлияют на рынки на этой неделе, еще раз отмечаем, большие аукционы со стороны американского Федрезерва. Давайте посмотрим, там примерно на 100 миллиардов долларов американское казначейство, Федрезервское американское казначейство будет размещать свои долговые бумаги. Надо отметить, что спрос со стороны нерезидентов, который очень сильно снижался в последние недели 2011 года, вновь стал расти и буквально с середины января по февраль 2012 года нерезиденты выкупили американских трежерис на 51 миллиард долларов. Ну, со статьей вы можете ознакомиться, там подробные графики есть у нас на сайте brokerkf.ru, он называется «Взгляд на неделю», опубликован был вечером пятницу, и там графики все подробно есть, и в связи с этим, в связи с довольно высоким спросом нерезидентов на американские бумаги, возродившись спросом, я думаю, что те аукционы, которые состоятся по, на этой неделе по размещению американского долга, могут иметь негативный эффект. Напоминаю, что завтра, во вторник, 21 числа, казначейство на 35 миллиардов разместит двухлетние ноты, в среду 22 февраля пятилетние ноты на, тоже на 35 миллиардов, и в четверг, 23 февраля, 29 миллиардов долларов американское казначейство разместит в семилетних нот. Поэтому, в общем-то, здесь могут быть некоторые интересные моменты. Как мне кажется, 
не очень приятны для спроса на рискованные активы. С другой стороны, экономический календарь на эту неделю достаточно позитивный. Он, во-первых, достаточно пустой, но э, нас ждет большой блок статистики по рынку недвижимости США. Там прогнозы достаточно э, приятные, на самом деле, по американскому рынку. Давайте Посмотрим. У нас ждут данные по вторичному рынку жилья. Здесь они выйдут у нас 22 февраля во вторник, точнее в среду. Рынок ждет роста неплохого по январю по продажам на вторичке. И в пятницу будут опубликованы цифры по первичному рынку жилья американскому за январь. Здесь также ждет рынок довольно хорошего отскока. Поэтому с этой точки зрения, с точки зрения экономического календаря и получаемой статистики, скорее всего, все будет неплохо, но что-то мне неспокойно на душе, я думаю, что неделя не будет уж такой слишком оптимистичной. Ну, Василий вроде как со мной не согласен, ждет роста на этой неделе. Я, к сожалению, на этой недельке жду либо боковой динамики, либо чуть-чуть вниз даже по итогам недели. Ну и еще раз напомню, что важный день для европейского рынка – это среда. Здесь будут опубликованы данные по индексам PMI, Purchasing Manufacturing Менеджерс индекс – это индекс менеджеров по закупкам. Опрос среди крупнейших компаний европейских проводится. На основе этого делаются определенные, высчитывается индекс PMI Manufacturing, важный опережающий индекс по состоянию дел в промышленности и в секторе услуг по Европе. Данные опережающие за февраль будут выходить, они по Европе выходят в двух релизах, предварительные данные и в конце месяца уже окончательные. И вот мы в среду будем предварительную получать картинку по европейской промышленности и сектору услуг в эту среду, и здесь опять прогнозы довольно-таки оптимистичные. Вот по Франции по производственному сектору ждем роста, по сектору услуг также наоборот, небольшого снижения. По Германии тоже ждем небольшого роста по индексу PMI и по всей по сводной Европе также небольшого прироста ждем как по промышленности, так и по сектору услуг. То есть с точки зрения экономического календаря вроде прогнозы очень неплохие на эту неделю, но мне кажется, что американское размещение американских трежерис может несколько нивелировать этот позитивный эффект от получаемой статистики. Ну и еще раз повторюсь, Греция на кону сегодня вечером, ну, Возможно, какие-то будут позитивные э, новости, но мне кажется, что все это сегодня позитив, завтра негатив, то есть это все понятие очень относительное, я бы не сделал больших ставок на сегодняшнее решение по Греции. Вот такое мнение по рынку. Напоминаю, что сегодня американцы отдыхают и ликвидности будет на рынке мало. Сейчас я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Так, Дмитрий, вы говорите, что в 2019 году будет сильная инфляция за большой миссии денег. Так нет, здесь про инфляцию как раз-таки никто не говорил. Я говорил про то, что возможным решением вопроса с большими долгами является либо инфляция, ну, соответственно, обесценение денег, либо экономический рост. С экономического роста мы никакого сейчас не наблюдаем. Все те деньги, которые печатают центральные банки, они, к сожалению, не уходят в реальную экономику. Вот в этом большая проблема, особенно в Европе. Поэтому пока инфляции никакой не наблюдается. Никакой не наблюдается. И деньги идут все-таки на покупку риска, рискованных активов, металлов промышленных в том числе и нефти. И, в общем-то, здесь пока скорее ситуация, как мне кажется, повторяется что-то подобие 2008 года. Ну, в несколько иной форме только, правда. Безусловно, свежая ликвидность вся уходит на покупку рискованных бумаг. Так, будет дорожать недвижимость акций. Как вы считаете, акции наших девелоперов, девелоперов могут сильно вырасти? Ну, мы с Василием еще в конце 2011 года делали много видеобрифингов про акции, посвященные нашему сектору девелопменту. И, в общем-то, с позитивом относимся к этому сектору на 2012 год. Ну, здесь мы имеем в виду, в первую очередь, компании, которые занимаются недвижимостью на, российском, на московском и на питерском рынке. Это компания «Эталон», это компания «ЛСР», компания «Пик». И, в общем-то, в целом позитивно смотрим на этот сектор ввиду того, что компании достаточно сильно недооценены по э, текущим своим проектам. Так что мы с оптимизмом смотрим на эти бумаги. Ну и надо отметить, что многие из них очень сильно выросли уже с начала 2019 года. А, так, делать ставку в 2012 году не на банки или нефтяную отрасль, а именно на девелоперов. Ну, девелоперские компании, которые представлены на российском рынке, они, в общем-то, низколиквидные, поэтому акции девелоперов надо включать в свой портфель лично на небольшую долю. То есть мы ждем роста от сектора, но, в общем-то, 
бумаги не ликвидные, и портфель надо забивать ими лично какую-то небольшую часть. Ну, еще раз повторюсь, я вообще до апреля жду роста, поэтому тут особо по поводу инвестиционного портфеля я бы сейчас особо бы и не думал, на самом деле, такие спекулятивные покупки бы совершал. Вот такие были вопросы у нас сегодня. Все, всем большое спасибо. Давайте на этом будем завершаться. Если у кого-то еще возникнут вопросы, с удовольствием отвечу на них в чате. Буду доступен еще в течение 5 или 10 минут. Как отразится конфликт, военный конфликт в Иране на наших рынках? Каким примерно падением, в каких секторах больше? Ну, если начнется война в Иране, безусловно, нефтяные котировки полезут сильно вверх. И... Безусловно, для российской экономики это большой позитив. Вопрос в том, до какой степени будут расти нефтяные котировки. Здесь и по 150 прогнозы есть. Я... И как долго продержится Иран в этой войне, Василий подсказывает. В общем, тут двоякая на самом деле ситуация. То есть для России, безусловно, дорогая нефть, все понимают прекрасно, это хорошо. Но здесь надо понимать, что в январе впервые за 10 лет российский бюджет даже при такой дорогой нефти оказался... С минусом, с однако минус, все это предвыборные обещания огромные, которые сейчас главный кандидат делает и раскидывает направо и налево, поэтому даже столь дорогая нефть, в общем-то, может не так сильно и нам и помочь, на самом деле. Посмотрим, посмотрим. Для российских рынков, безусловно, это позитив. Война в Иране, как бы, как бы это ни звучало, и... Но надо понимать, что слишком дорогая нефть, еще раз повторюсь, она сейчас на исторических максимумах для европейских стран, она негативно все-таки сказывается на развитии экономики Европы, США, Китая. Ну, тут, мне кажется, главный риск по поводу Европы и Китая, потому что они в основном покупают нефть марки Brent. Поэтому здесь риски есть, и не дай бог начнется замедление в Китае и в Европе, а я жду, что она начнется, тогда действительно и российским рынкам тоже не поздоровится. То есть тут такая двоякая картинка очень получается. Так, все, всем большое спасибо, всем до свидания, до встречи. В чате с вами продолжу общение сейчас.